Pessoal, nós estamos aqui no Teatro Carlos Gomes de Blumenau, um daqueles artistas raros né, do Brasil, que é multifuncional, multimídia, multimilionário, você pode escolher o um multi, 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 né? um multimilionário me acertou legal, o <risos> então, multimilionário... Bacana. Será, serei um dia, quem sabe. Cambota, você falou ontem na tapioca, você sempre vinha para o Blumenau e gerou a curiosidade para a galera, ficou aí entusiasmada para saber o motivo. Por que, que você sempre vinha lá nas e, bandas de 2011 para Blumenau? Foi, começou em 2009, na verdade, que eu conheci o Montanha. O Montanha era um cara que queria contratar o show do Pedro Letícia. O show não deu muito certo, que teve gripe suína. Mas a, é, é, pelo menos a, a, a amizade ficou e eu passei a vir regularmente para Blumenau, sou apaixonado por essa cidade. Então, an, muito antes de começar a fazer show aqui, eu já conhecia muito bem a cidade. Voltar, é, tanto é que ano passado eu gravei, ano passado não, foi em 2019, gravei meu especial, de, a gente fala ano passado porque tem dois anos perdidos na vida aí, né? Mas em 2019 gravei meu especial de comédia nesse mesmíssimo teatro. Então minha relação com o Blumenau já é algo muito próximo, já é algo muito forte. Me sinto completamente em casa quando eu venho pra cá. A gente sempre brinca que comediante não tem, vocês mesmos falam, concorrentes, né? Mas o comediante precisa se inovar o tempo é. todo, né? Pra se manter nos top, né? Como é o Camboca. E aí, onde que surgem as inspirações para novas piadas, para novos Exato. shows? Cada, cada comediante também tem seu... Quando a gente fala que não existe concorrência, é porque cada comediante tem seu espaço, tem seu estilo. É, eu, eu, por exemplo, no, na Cúpia do Cabral, eu tenho, eu tenho ao meu lado ali quatro comediantes com estilos completamente diferentes, cada um genial ao seu, ao seu estilo. Então a gente sabe que existe esse espaço. O fato das pessoas estarem aqui no teatro hoje não impede das pessoas de estarem aqui na semana que vem para assistir um colega meu. Então, quanto mais as pessoas consumirem comédia, seja de qualquer comediante que seja, para a gente é ótimo. É, é, é mais gente indo ao teatro, é mais gente gostando, consumindo comédia, assistindo comédia na, uh, nos streamings, no YouTube, em, todas, em todos os lugares. A gente quer é realmente povoar esse, esse mundo, sabe, da comédia e divertir as pessoas. Agora, cada comediante tem uma, tem uma forma. A minha forma de inspiração, assim, porque entenda também, para fazer comédia, é muito mais observação do que inspiração. Inspiração tem o Chico Buarque para escrever música. A gente tem observação, que é uma forma diferente de encarar as coisas, sabe? Uma forma bem humorada de enxergar as coisas, que a gente transforma depois em piada, em história. No meu caso, eu conto histórias. Então, eu normalmente parto de uma história que realmente me aconteceu. Porque não só quero mostrar a verdade, como ela realmente é verdade. Aquilo aconteceu comigo e eu aprendi nos momentos que iam acontecendo as coisas, que vão acontecendo as coisas na minha vida, mesmo hoje, eu aprendi a rir e já observar pensando, a hora que eu for contar isso vai ser muito engraçado. E às vezes é uma coisa besta, um pneu que fura, sabe? E a gente, na hora, a gente tem a tendência a ficar muito pé da vida, a pensar por que, que isso acontece comigo e tal. Eu já tenho uma tendência contrária quer é imaginar, a hora que eu for contar isso aqui vai ser muito divertido. É só um espectro diferente de enxergar as coisas. Isso é, é, é meu modo de, de criar o que eu levo aos shows. Cada humorista tem o seu, é, o, a sua forma, o seu jeito, sabe, essa, de, de cozinhar essa piada, essa forma. Mas eu, eu acho que o que nos une é a capacidade de enxergar o que as pessoas que não trabalham com comédia não enxergam, mas se surpreendem quando escutam, entendeu? É enxergar, enxergar graça onde ninguém tinha enxergado antes. Massa, é por isso que eu disse que ele é multi, né? Músico, apresentador... Tudo mais ou menos. Ah, tudo <risos> multi, ele é multi. Ah, e assim, pra mim eu acho ótimo também poder fazer, eu já vim a Blumenau, por exemplo, fazer show do Pedra Letícia, já vim fazer show meu show de comédia, já vim fazer evento de empresa, como você viu. Então, cada, cada coisa que eu faço e, e tento, pelo menos fazer da melhor forma possível, é um respiro a mais que eu dou, porque é uma delícia poder fazer todas essas coisas diferentes, entendeu? Não ter obrigação de ter que, obrigatoriamente, fazer... A me, contar a mesma história todos os dias, não, eu consigo ter uma, um respiro na, um, a, a, até criativo, sabe? De poder estar com a banda um dia, estar sozinho no outro, é, estar fazendo uma palestra, então eu gosto. Assim, o, o, o multi nem sempre significa de boa qualidade, a gente faz muita coisa assim, sabe? Lavo, passo, cozinho, ok, 
certo? Mas também não dá pra sair um buffet, ok? <risos> Vamos lá, lavo ok, passo mais ou menos e, e, e me viro na cozinha. Mas a galera gosta de tudo, tá? Ah, ainda bem, cara, bom. ainda bem. E eu gosto muito de vocês. Valeu, brigadão. Obrigado a vocês. Obrigado. Poxa, se divirtam, viu? Ah. Se divirta lá. Obrigado, com certeza. Tá Obrigado, bom. gente. Obrigado.